जी बिस्मिल्लाह रहमान टुडे विल कंप्लीट द पेपर राइटिंग यस्टरडे वी डिस्कस्ड बेसिक कंसेप्ट ऑफ द पेपर राइटिंग द पेपर राइटिंग इज एन आर्ट दैट यू शुड नो okay we finished our uh, discussion yesterday here and we are starting from this the difficult part of your life is to start take the beginning of this the hardest part is getting started and uh, uh, this is the uh, parts of uh, your manuscript medical writing especially the when you are going to write your original paper not the uh, original paper not the an uh, original paper and the research paper not the abstract and review of the literature and conferences and other thing this is the pattern that we will discuss is only and only for the research article the journal articles so this should be the order and you should be very careful that most of the people what the common mistake we have seen in uh peer reviewing that they do not keep the order of uh, things of the, their art their article in this way sometimes they write the uh, title and they start the method and the results the introduction is after the result. so this is also a jungle jumble different so this will make uh, the chances of the uh, uh, rejection of this one so before uh, submitting your article check the order so this is the check the order of this one another thing is important thing is the title title is the very important that is the your face if your face is beautiful your eyes are beautiful your nose is beautiful uh, and if uh, you are uh, decorated you have uh, apne baalon ko apne kanga kiya hua hai aapke चेहरे को साफ किया हुआ है तो दैट इज लुक्स वेरी अट्रैक्टिव सो द टाइटल विल डिटरमाइन वेदर पेपर गेट्स यूट्स अब आपको जब द व्हेन द पेपर व्हेन द पर्सन इज गोइंग टू सर्च ऑन द पबमेड एंड सर्च इंजन ही विल पुट द कीवर्ड्स एंड इफ सो मेनी टाइटल्स वर स्टार्ट कमिंग ऑन दिस पर्स द द द रीडर विल सेलेक्ट द ब्यूटीफुल टाइटल so the title is very important avoid long title that should not be written uh, maximum uh, in uh, biomedical journal and different they are 19 to 25 words but every journal had its own it uh, should be in a good format uh, reflecting the information of your objective your topic title and your uh, your objective should reflect each other and the conclusion should be about the answer of your objective ab ye hota hai ki teenon ka agar aapas mein discordization hoti hai discordination hoti hai ya aapas mein they are not synchronizing you will uh, information uh, you cannot uh, the reader you cannot attract the readers and if you cannot read the uh, readers if you even you have published then there is no citation and no value of your article suppose ek एग्जाम्पल देता है द इफेक्ट ऑफ द हीट ऑन द आइस द हीट मेल्ट द आइस द रोल ऑफ द हीट इन मेल्टिंग द आइस देखें एक टाइटल होता है और एक रनिंग टाइटल होता है एक टाइटल होता है और एक उसका होता है रनिंग टाइटल रनिंग टाइटल जरा स्मॉल स्मॉल होता है और टाइटल uh, जो होता है uh, मैं इसको टाइटल को जरा 
the role of the driver mechan in the through i lectures of covid एक टॉपिक आपने बनाया तो ये दिस विल बी द बिगनिंग ऑफ योर आर्टिकल बट इफ योर आर्टिकल इज कंप्राइज ऑफ फोर और फाइव पेजेस ऑन ईच पेजेस ऑन द टॉप देयर विल बी योर रनिंग टाइटल तो इसमें आपने रनिंग टाइटल क्या बनाना है यू शुड बी ब्यूटीफुल लेकिन वो उससे सिमिलर नहीं उससे सिमिलर भी हो लेकिन उसके साथ उतना ना हो तब प्रोफेलेक्स इज आपका आईवर मेक्टेन इन कोविड ये आपका रनिंग टाइटल होता है तो इट शुड गिव द इंफॉर्मेशन वट अबाउट द क्वेश्चन दैट यू आर रेजिंग इन द इन द ऑब्जेक्टिव so this is about the abstract abstract ka my advice is uh, that always number one write the abstract at the end topic uh, is already present uh, in your thesis dissertation or in your questionnaire and then you uh, write the introduction after introduction you write the material method right after the material method you write the uh, your uh, results and results and discussion when you complete all these things then give the abstract in this way you will have uh, almost approach so many information what you want to put in your paper so that is why the abstract are two types one is the descriptive abstract and other is the informative abstract jo descriptive uh, info, uh, abstract hota hai to uski jo uske andar hota hai let's Um, that is the abstract. Abstract. Abstract को मैंने कहा है कि एक होता है descriptive. Just this descriptive. Okay. Uh, in this descriptive, you are giving only the few information, but not in the detail of your uh, results and conclusions. और इसके बाद होता है इंफॉर्मेटिव होता है इंफॉर्मेटिव रिजल्ट्स एब्स्ट्रैक्ट कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन एंड अगेन इंफॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स वन इज कार्ड द स्ट्रक्चर्ड 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 एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट को हेडिंग के साथ आता है और दूसरा होता है non structured non structured abstract hota hai ab jo structured abstract hota hai sub structured abstract ke kuch aage it is comprised of certain headings uske andar pehli heading jo hoti hai that is uh, some journal give the background background of your study while sub journal uh, uh, give the advice that you write the objective the objective is the research question your purpose that you are making to do this any is in this study in this topic what uh, Uh, could be the objective of this one this is the to study the role of iver mectin in the pro phi lexel of pro as Covid two 
or uh, profile access to study the this is the objective of this is your research question this is the purpose of study that you are going to make so one thing second thing is that sometimes there may be and there may be certain other uh, objectives that is called as can be objected to uh, reduce the prevalence of covid ye bhi aap kar sakte hain agar aapne if you have already described so after this background you uh, second is your methods methods in the methods give the description how you try to get the your answer a performers were designed to get the informations from the people who were using fiber pectin for the pro fi lexis of covid in this and demic the questionnaires were circulated through the google or whatever and the reply was entered in spss ye aapne is tarah ke you have to sp this is the material method iske baad third is the result give the summary of the results not in details uh in 300 people who used the fiber mactin there were uh, 100 females and uh, 200 males uh, there were only 10 people people who got the covid after using ever then while 290 people remained corona so in this way ye aapka ek single aapne yahan pe significant wo nahi dena ab hamara kan khul gaya kan kaluya Conclusion is the Iver Mactin was the Iver Mactin was found a beautiful uh, uh, was found a, a and a, a prophylactic pro phylactic uh, medicine medicine. uh in our 
स्टडी या इसको ये भी कर सकते हैं कि द वी फाउंड वी फाउंड दैट द को द स्टडी वाज द एवर मैक्टिन वाज हैविंग ए गुड रोल इन द प्रोफाइल एक्सेस ऑफ द कोविड सो दिस वाज जस्ट राइटिंग द एब्सट्रैक्ट एब्सट्रैक्ट इज द क्रिटिकल पार्ट ऑफ दिस वन you state the main objective summarize the most important results state uh, major conclusion acronym this was that i have discussed is the about the structured uh, structured abstract comprised of 200 to 300 words and comprising of this i will uh, write the keywords because you have to keywords in a uh, structured and non structured in the non structured it is a paragraph but it in this paragraph you discuss the objective your material method uh, results conclusion without giving the headings so usually uh, our structured abstracts in pakistan we are using the structured abstract of our our journal college of fusion and surgeon एनल्स uh, एनल्स का देखें तो इसका जो बैकग्राउंड से शुरू हो रहा है और अगर आप पाकिस्तान जर्नल ऑफ मेडिकल साइंसेस का देखें तो इसके अंदर आपका जो है आप देखें ऑब्जेक्टिव्स जो है ये स्टार्ट हो रहा है ऑब्जेक्टिव्स के साथ इसका बैकग्राउंड नहीं है और कॉलेज ऑफ फिजन एंड सर्जन का अगर देखते हैं तो इसकी जो हेडिंग्स हैं किसी भी आर्टिकल को देख लेता हूँ स्टार्ट करते हैं तो इसके अंदर भी जो ऑब्जेक्टिव्स के शुरू हो जा हो रहा है ऑब्जेक्टिव तो ये देखता है कि बिफोर दिस राइटिंग सबमिटिंग द पेपर यू शुड रीड द इंस्ट्रक्शन टू द आथर व्हिच इज गिवन इन कॉलेज ऑफ फिशन एंड सर्जन एट द एंड ये इंस्ट्रक्शन फॉर द आथर लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन फॉर द आथर और एवरीथिंग इज रिटन इन दिस हाउ टू राइट द एब्सट्रैक्ट हाउ टू राइट द मटेरियल मैट्रिक्स हाउ टू राइट द रिजल्ट्स हाउ टू मेक द टेबल्स एंड इंस्ट्रक्शन सो इफ यू आर गोइंग टू सबमिट योर आर्टिकल इन द कॉलेज ऑफ फ्यूचर एंड सर्जन आर इफ यू आर गोइंग टू सबमिट योर आर्टिकल इन एंड दिस गो ऑन देयर वेबसाइट एंड आल्सो इट इज प्रेजेंट इन द जर्नल बट इट इज गिवन ऑन देयर वेबसाइट same and internationally another thing is the paragraph uh, non structured uh, ab hum discuss the unstructured non structured it is a summary of the article without subheadings following things are included purpose of the study study design major methods now uh, your objective jo hai wo hi purana should be smart reliable something else summary of the manuscript is kind of jo structured kitna hai 200 se 300 hote hain वट द मिस्टेक वी डू जो नहीं करने पहले एब्सट्रैक्ट लिख लेते हैं और फिर दूसरा शुरू करते हैं डू नॉट राइट द एब्सट्रैक्ट इन द बिगनिंग वन थिंग डू नॉट गिव द फिगर्स डू नॉट गिव द टेबल्स डू नॉट पुट द रिव्यू ऑफ लिटरेचर एंड डू नॉट पुट द एब्रीवेशन डी एन एज डी एन एज एब्रीवेशन नोन टू एवरी वन बट एक मुलाजम सहन बुखारी एम एच बी इट शुड यू नॉट डू नॉट यूज दिस एम एच so these are the mis pain mistakes you check it that either if you have done it uh just i'm going to share again my so i have not given any do not give the uh, citation so this is the biggest mistake that usually we do uh so this was how to write the abstract and how to save yourself uh do not do the common mistakes this is another article that i have written and submitted in the pakistan journal of medical sciences it was published um in uh, 2018 and this was the ample study and level of serum thyroxine so these are the 
Uh, beautiful single words, uh, one or two lines of this uh, objective results. Now the keywords. Keywords are very important to write. Ye wo tha. This was one of my best uh, article. This was innovative article that I submitted in International Journal of Experimental Pathology. If you see the uh, highest impact factor of this journal, this was this is, uh, this was uh, published in 2017. So, uh, modified method of ignore staining in the tissue of the neuroconus. These are the, uh, just in a paragraph, but I have described everything without giving the headings. Oh, now, the keywords are very important to search your article on the website to retrieve your uh, online system in the NLM, National Library of Medical Sciences, the United States of America, and the PubLab and the Google Scholars. So, let's go back. It should be alphabetic. A, T, 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 then Z, and all things. So it should not be less than three or uh, not more than um, uh, uh, 10. So these are the certain things here. I have given a one, two, three, four, five, six, seven, eight. Also, it is alphabetic. Astrocytoma, astrocolyosis, gold colorite, nucleic, red, and sodium are to give in the, and this was about to, uh, how to write the abstract and structured, non-structured, descriptive, informative, abstract. Now to write the, another important uh, 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 portion of the, uh, your article is the introduction. In the introduction, you introduce your project. What are the different studies have been done on your project? What is the need of this study? Why? This is very important. If you are going to do the chloroquine, hydroxychloroquine study, the importance is the prophylaxis of this. If you are going to study the ivermectin, you are even the preferred. If you are going to do the Kulvanji study on the Kulvanji, on the honey and something. So give the importance of the study, keeping in mind that this one, this pandemic, it was very important to do the study on the ivermectin to see its upper phylactic uh, uh, role. And also you describe the hypothesis and give the summary of the problem uh, selling points of this, uh, how many other studies uh, are discussion. So uh, write down the introduction in a synchronized way. This is very important. Usually I have seen so many mistakes that people do in writing this one. What are the common mistakes? Too many, uh, too much, uh, or uh, too enough information, uh, unclear purpose, uh, uh, making the largest list one. Do, do not make the list you know, right in a paragraph. Confusing structure, first person, and zero code eight. So the, uh, this is just, and you give the citations. If you are using the, if you are using the, so another part is the, Another part is if you are suppose, uh, in uh, you are writing a uh, suppose you are writing a in uh, uh, United States of America they have already done the study on our mectin for pro lexics for role and they have found it beneficial and then put the result then put the reference but if you are Coding the Vancouver method, you put the uh, number. But if you are uh, going to uh, code the Oxford or Howard method, then you put the uh, name of the author. 
author or mubeen it if more than one it is called at all then 2020 and then this one so this is depending upon the how you are writing spains fda uh, who are not recommended recommending the, the use of iver mectin or pro i lexes in covid in this way you again put the citation again if if you are recording the venkor method you can superscript or you can underscore or you can put this this one so just uh, uh, go back uh, to our the, this is that we have finished and at the end you have uh, given the importance of why you are using where the need of this one at the end one paragraph at the end of the obstruction even uh, introduction even you can uh, write the frequency uh, magnitude of the study because on the it depends upon your uh, sample size so material method is another important thing uh, study design it was in interventional randomized control or not interventional it was cross sectional it was cohort study site of study was where the study was done k or kashmir or something else what was your sample size and what were the number of the patients and groups male female children and something else field of the description of uh, field site description proper site is very important data collection protocol how you were collected you collected in a, in a paragraph in a uh, these are study instruments that we are discussing uh, uh, since 3 4 days so data analysis technique is very important you have to take the Uh, qualitative data, quantitative data, descriptive data. What type of data you are using? You have to use, and uh, medical biostat can help the calculation of the chi square, t test, means, and percentage spe specificities, uh, accuracy, sensitivity. So these are depends upon what is the your study design, and what was the your. Uh, objective of study so if you have written a uh, i am going to give you the tip if you have written a, an excellent material method and the beautiful analysis of the data statistics there are the maximum chances of acceptance of i have seen so many objection during reviewers and they are not going to uh said they are not satisfied on the data analysis or something else so if you are using any com uh, computer uh, program like endnote uh, for the reference citation or other program spss or uh, you should uh, uh, mention and what was the version of the spss or something else descriptive uh, uh, what uh, what have you used the equipment from where the use uh, what was the company and what was the year of the purchase you uh, you should write uh, in this one so this is very important uh, you usually uh, what are the mistakes we do in the you can give citation also here you can make a uh, proposed table uh, of uh, groups uh, how you, what you are making in this table you can give the pictures you can give the a graph uh, and this two little informations you are not going information from the introduction what this the results do not discuss the results and the, so this is just uh, giving the material method of the uh, picture material method see here the study where was the study done it was study done the department of pathology um king ed medical university and the nawaz sharif social security hospital and how many patients were there and uh, the ethical committee approved the uh, research uh, study and uh, 
then the study design what was study design it was a descriptive prospective cross sectional study and how many patients were there and how the patients uh, performers entered in the performers and uh, uh, how they were, uh, what other material uh, H hematoxin and eosin do not give the detail of H and E, do not give the detail of uh, immunomarker, do not give the detail of, uh, but you see here, you uh, give the uh, name of the, uh, you are uh, a company from where you, you have purchased the H, H and E and you are hard to knew it was purchased by the Hoffman et al. and something, this group. So these are ethics and statistical things. All information related to the patients and their elements uh, was noted in a prescribed pharma method. The data was analyzed by SSP 18. The comparison was made and uh, qualitative was data was done by the chi-square and the Quantitative data was done for the T-score, which T-score was done for this. In this way, you complete the, now the results. Briefly, uh, report how many males, females, what was the age, what was the mean age, what was the ratio of the males and females. Uh, this depends upon your study. Make the good tables. One way is that you make the good table and start writing uh, of the result and other is describe and give the reference of the tables. Tables, figures must straightforward and concise. Present main findings referring to the table and the figure. Do not speculate or over discuss the results. Common mistake, do not put the raw data. Return result C is very uh, uh, common mistake we do in uh, giving the, we start, I have seen so many people, they start discussion. Apne results ki under discussion nahi likhne. Results ke andar aapne citation nahi dhani. Results ke andar ek khubsurat table banani hai, khubsurat graph banana hai, phir unsko describe karna hai, phir har graph ke niche legend banana hai, aur har table ke phir aapne niche legend banana hai, aur uski jo calculation hai, jo analysis ki hui hai, p-value hai, ya mean hai, jo bhi hai, wo uske andar dhena hai. Do not Miss these all things. These are the main mistakes that we do and our paper is rejected. Uh, result can the do not miss uh, re, uh, uh, repetition nahi karni aapne method material ko nahi karna. Uske baad discussion is last portion and end portion of the discussion is uh, that is uh, you in the discussion mein aapne apne results ko discuss karna hai. Uski sensitivity, specificity, accuracy, uh, consistency, non-consistency with the other study you have to discuss. And if you have reason reason, if our results are consistent with the United States of America, what was the reason? If our results are not consistent with the United States study of the result, then give the reason that what is our reason and what is our reason. One thing I will tell you the most important thing is that when you are going to write this, Discussion, first of all, in your country, the study has been done, discuss it. And if you are doing your study, or in KEI, or in Azad Kashmir, or in Islamabad, if you have a similar study, then you have to compare it. If you have a similar study, then you have to compare it. 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 Then you have to go to a large level, United States of America, आपके इर्द-गिर्द जवार में जो मामले के उसकी क्योंकि अटमास्फेयर एक जैसी होती है स्टडी है तो इंडिया की स्टडी को हमेशा डिस्कस आप कंपैरेटिव स्टडीज मेक्स ए गुड डिस्कशन इस मान रिलेट योर कन क्लोजियन टू एक्जिस्टेंट नॉलेज डिस्कस वीकनेस एंड कि देखें जी एफ आवर रिजल्ट्स आर नॉट कंसिस्टेंट विद द रिजल्ट्स आप शायद परवेज रिजल्ट बिकॉज़ द डाटा वाज uh, the data of the Aga Khan University was uh, greater than the data of our study and uh, we could not uh, collect the data because there were so problems in our uh, study. And you have to tell us all about it, that we have discrepancy or weakness. Hai. Explain what is the new without accelerating our results. Ko over. Do not repeat the result. Or results ko nahi, result ko discuss karna hai. Results ki importance ko discuss karna hai. और इसके बाद कंक्लूजन समरी डिस्कशन के अंदर पे देते हैं वो डिस्क वो समरी नहीं जो आपने उधर देनी होती इसके अंदर जरा 
आपने डिटेल समरी देनी होती है डिटेल कंक्लूजन देते होते हैं और इसका आपका जो मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है उसको भी कंक्लूजन निकालना है आपकी जो एक हैपोथेसिस थी वो रिजेक्ट हुई या नहीं हुई वो भी डिस्कस करना है नल हैपोथेसिस का उसकी भी डिस्कस करना है और इसके बाद अगर सेकेंडरी अपना यू आर इफ यू ऑब्जेक्टिव है यू हैव डिस्कशन इंटरप्रेट डिड नॉट स्टडी कन्फर्मेटरी एंड ये ऑल द डिटेल डिड द स्टडी कन्फर्म आर डिनाइथिस वाई गिव द रीजन इफ नॉट डिड द रिजल्ट प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव हाइपोथिस कोई और वजह थी वट इंटरप्रिटेशन कैन बी मेड तो ब्यूटिफुली डिस्कस यूर मैं यहाँ क्यों आया मेरे आने की वजह क्या थी मैं आया तो उसके आने का फायदा क्या हुआ मेरे मेरा ऑब्जेक्टिव ये सारा डिटेल में आपने डिस्कस करना है और फिर आपने उसके साथ साइटेशन कुछ देनी है डू रिजल्ट एग्री विद अदर रिसर्च सोर्सेज ऑफ द एरर एनामलिस डाटा क्या था उसका इम्प्लीकेशन ऑफ द स्टडी क्या है ऑफ द फील्ड आर सजेशन इम्प्रूवमेंट्स रिकमेंडेशन बाज आर्टिकल कहते हैं देख बाज कहते हैं ना दें रिलेटेड टू द प्रीवियस रिसर्च आपका क्या थी वट आर द मिस्टेक्स डू नॉट रिपीट द रिजल्ट न्यू रिजल्ट डिस्कशन नए शुरू कर दें नहीं ऐसा नहीं है ब्रॉड स्टेटमेंट बड़ी बड़ी लंबी लंबी ना छोड़ें और अक्सर हम लंबी लंबी छोड़ देते हैं ऐसा नहीं है कि वो कीप कंसाइज ब्यूटिफुल डिस्कशन जो डिस्कशन है ना वो आपकी एक लोग ज्यादातर आपका इंट्रोडक्शन uh, इतना अहम नहीं होता इंट्रोडक्शन आप किसी और को उस रिजल्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं आपके डिस्कशन को लोग पढ़ते हैं और आपके एब्सट्रैक्ट को पढ़ते हैं और मटेरियल मेथड को पढ़ते हैं तो एनी मिसिंग इंफॉर्मेशन फिगर टेबल बड़ा हर जर्नल uh, का अपनी इंस्ट्रक्शन होती है कि uh, किस तरीके से आपने टेबल बनानी है टेबल को डिस्कस करना है फिगर की आपकी रेजोल्यूशन क्या है हाई रेजोल्यूशन फिगर शुड बी देयर क्राफ्ट किस तरह बनाने हैं और ये सारा आपका मेडिकल बायोस्टेट एस पी एस एस और उसके मुताबिक कैप्शन कैसे लगानी है आपका गाइड ऑफ द फिगर एंड द टेबल हाई रेजोल्यूशन नीट लेजेंड लिखा होना चाहिए सिंपल लेजिबल होना चाहिए क्लियरली फॉर्मेटेड इंडिकेटेड एरा जो भी है सो द रेफरेंस इज द लास्ट पोर्शन ऑफ योर आर्टिकल इज द साइटेशन साइटेशन मैंने कहा था यू कैन गिव फ्रॉम द जर्नल साइटेशन यू कैन गिव फ्रॉम द बुक बुक चैप्टर यू कैन कोड द वेबसाइट यू कैन कोड द यूर कॉन्फ्रेंसेज तो लेट सी इन पाकिस्तान यूजली वी यूज द टू मोस्ट कॉमनली वैन कोअर एंड एक्सफोर्ड मैथड इन दीसेज डेजेशन इन दीसेज ऑफ द एम फिल पी एच डी Uh, I I wrote uh, the methodology Oxford and Harvard while in article we are using this one. Uh, तो आप देखें कि Vancouver method क्या था और इसके अलावा और भी use. मैं आपको इसको बताता हूँ कि किस तरीके से आपने लिखना है. Vancouver का method ये होता है कि आपने छः आठर दिए हैं, छः आठर से ज़्यादा हैं तो उसको डाल कर दें. इसके बाद आप उसका जो topic है वो दें. इसके बाद आपका This is the journal name, and this is the year, and this is the volume, and this is the pages. One sixty to mean one sixty five. ये नहीं है one sixty to five कर दें वो seventy five भी हो सकता है eighty five भी हो सकता है. तो correct information about it. अब अगर आपने export देना है तो देखें the the style is changed. The year comes here. ये जो दो हजार सोलह है it is coming here and also no colon, no semicolon here. बट तो दिस इज अब इसको मैं बताता हूं थोड़ा सा वेन कोअर मैथड में क्या करते हैं हम एक दो तीन चार हम ऑथर के नाम देते हैं ठीक है ऑथर के नाम हर ऑथर के बाद एक कोमा देते हैं दिस इज द फर्स्ट यू राइट द ऑथर नेम ठीक है लेकिन उसकी आगे मुलाजिम हुसैन बुखारी है ना तो बुखारी एम एच आएगा ऊपर क्या होगा ये आपका जो है ना हिना रहमान जो है उसका एब्रीवेशन क्या उसने दिया है तो सिद्दीक सिद्दीक एच आर ये देखो सिद्दीक एच आर मोहम्मद जमालुद्दीन जमालुद्दीन एम मोहम्मद तनवीर आलम आलम एम टी अब्दुल हलीम हलीम ए 
shafqat nazir nazir as so these are the things that uh, uh, javed khalil khalil j to ye aapne is tarike se naam likhne hain agar 6 se zyada hai to aapne ital karna hai 6 se kam hai to iske baad reason for the conversation of the yes ka topic tha ye kya correct title of the article टाइटल के बाद आपने उसका क्या देना करेक्ट जर्नल नेम करेक्ट जर्नल नेम के बाद आपने इसके बाद पंक्चुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फिर इसके बाद आपने ईयर ऑफ द पब्लिकेशन पेज नंबर आपको मैंने डिटेल बताया तो दिस इज द वेन क्वर मेथड इस तरह कहाँ पंक्चुएशन लगाना है ये बड़ा ख्याल करना है कहाँ कॉलन लगाना है ये बहुत ख्याल करना है ये मैंने एक एक पिक्चर को देखा है इसके बाद आपने कॉमा लगाना है इसके बाद फुल स्टॉप लगाना है इसके बाद आपने ऐसा ही कि घर बनाते हैं ना आप कहीं पे बिजली बल्ब कहाँ लगाते हैं एयर कंडीशन कहाँ लगाते हैं घड़ी कहाँ लगाते हैं आपने हैंगर कहाँ लगाना तो दीज आर दिंग्स लुक्स ब्यूटीफुली इफ अगर हमने नहीं करना ये आपने कॉलन सेमी कॉलन है कॉलन है ये सारा इसके साथ आपने ये मैं आपको एक एक प्रैक्टिस कर देता हूँ आप थोड़ा सा आपको आ, मैं एक चीज लिखता हूँ बुखारी यू के एच ए आर आई बुखारी एम एच खलील नजीर 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 एस और अगर तीन है तो तीन चार है तो चार पांच है तो पांच छ है तो छ छ से ज्यादा है तो अटार इसके बाद आपने देना है द रोल ऑफ आइवर मैक्टेन इन प्रोफाइलेक्सिस ऑफ कोविड फुल स्टॉप इसके बाद आपने वक्फा देना है गिव द कैप एंड देन जे पी एम सी कॉलेज ऑफ फिशन एंड सर्जन जो भी जो जे पी एम ए जे पी एम ए आ गया फिर वक्फा देना है तो वक्फा देने के बाद आपने जो साल है वो लिखना है टू जीरो टू वन इसके बाद आपने सेमी कोलन देना है इसको सेमी कोलन कहते हैं सेमी कोलन के बाद वॉल्यूम देते हैं ट्वेंटी वॉल्यूम ट्वेंटी वॉल्यूम के बाद आपने कोलन लगाना है कोलन के बाद आपने जो पेज नंबर है ट्वेंटी थ्री टू ट्वेंटी फाइव आप ये देखें ट्वेंटी फाइव अगर ये फाइव कर दो ना इसका मतलब पैंतीस भी हो सकता है पैंतालीस भी हो सकता है पचपन भी हो सकता है दैट इज रूवाइट टू फाइव तो दिस इज द वे टू राइट और अगर आपने दिस इज द दिस इज द वे टू राइट गिव द साइटेशन फॉर अगर आपने वेन कुर मैथ अगर आपने ये मैथड देना है कि हार्वर्ड मैथड या एक्सफोर्ड मैथड देना है तो आपने यहां पर देने से पहले 2021 साल आ गया साल के बाद इसका ईयर आ गया वो कॉमा हटा दिया आपने और यहां से आपने ये हटा दिया इसके बाद ये सेमी कोलन खत्म हो गए वक्फा वक्फे के बाद इसके बाद वॉल्यूम के साथ फिर कॉमा कॉमे के साथ दिस इज हाउ टू राइट द आर्टिकल अब एक ये जर्नल आर्टिकल जर्नल का आर्टिकल अब सब लोग जरा कंसनट्रेट करें कि हम बुक से कैसे लेते हैं बुक का ऐसा मतलब होता है कि दिस इज द बुक दिस इज द बुक और इस बुक से मैंने मुझे ये पैराग्राफ ये पेज वाला इकहत्तर पेज वाला अच्छा लगा और इसका चैप्टर देखता हूं इसके चैप्टर का क्या नाम है इसके चैप्टर का नाम है दिस इन्फेक्शन अब इसका राइटर कोई नहीं है अगर राइटर नहीं है तो एडिटर भी वही है और राइटर भी वही है एक बात और अगर इसका चैप्टर है इसका चैप्टर है सपोज ये चैप्टर आया यही वाला तो मैं इसको कहता हूं कि ये अगर 
जर्नल को हटाया मैंने इसको हाउ टू राइट द रेफरेंस फ्रॉम द पहले बुक चैप्टर लिखते हैं बुक चैप्टर से आपने बुक चैप्टर से आपने रेफरेंस बुक चैप्टर से जो रेफरेंस क्या करना होता है देखें सबसे पहले ऑथर देते हैं ऑथर एक दो तीन चार पांच छह सात आठ जो भी है ऑथर के बाद फुल स्टॉप करते हैं ऑथर के बाद बुक का नाम नहीं देना उस चैप्टर का नाम देना डिस इन फैक्ट इन फैक्ट टेंस ठीक है और इसके बाद देना है आई कैपिटल एन और इसके बाद कोलन करना है फिर देखना है कि इसके राइटर का नाम क्या है इसके राइटर का क्या नाम है मोनिका चेस ब्रो चेस ब्रो एम या देखें कि अगर इसको देखते हैं कि बुखारी एम आ गया एक एडिटर है दो एडिटर है तीन एडिटर है चार एडिटर है उसी हिसाब से लिखे ठीक है इसके बाद आप फुल फिर आपने बुक का नाम लिखना है बुक का नाम क्या है इस बुक का नाम है डिस्ट्रिक्ट लेबोरेटरी प्रैक्टिस इन ट्रॉपिकल कंट्रीज डिस्ट्रिक्ट लेबोरेटरी प्रैक्टिस इन ट्रॉपिकल कंट्रीज ये बुक का नाम आ गया अच्छा जब ये एम बुखारी दिया तो आपने इसके नाम एक ईडी लिख दें ईडी का मतलब है एडिटर आ गया ई छोटा आई छोटा डी छोटा कैपिटल नॉट कैपिटल स्मॉल 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 अब ट्रॉपिकल आफ्टर द ट्रॉपिकल गिव द फुल स्टॉप देन आप ये देखें कि, कि इसका एडिशन क्या होता है एडिशन कौन सा है फुट एडिशन इसको या तो ई कैपिटल कर दें यू कर दें बड़ा या पूरा लिख दें और इसके बाद आपने कॉमा करना है सिटी कौन सी है न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क या आपने कोई जहां भी ये शहर कौन सा है न्यूयॉर्क के बाद आपने पब्लिशर कौन सा है मौसमी जो वो है इसके बाद पेज नंबर पे आए, आएगा तेईस इशारिया चौबीस ये पेज नंबर दिस इज हाउ टू राइट द बुक चैप्टर और अगर बुक करनी है तो ये अगर बुक करना है एक और तरीका है कि बुक को कैसे बुक चैप्टर है तो आपने ये जो इन से पहले है ना इसका मतलब है कि इसका एडिटर भी वही है और राइटर भी वही बुखारी इसके अंदर इन से पहले वाला सारा खत्म हो जाएगा और बाकी ये है कि तेईस से तेईस से सताईस आ गया दिस इज हाउ टू राइट द रेफरेंस फ्रॉम द इसी तरह वेबसाइट्स है वो भी आपको बताता हूं नौ ये देखें कि आप इनका स्टाइल से ये एक्सपोर्ट स्टाइल का डिफरेंट मेथड से अब आप ये अपने दे अंदर भी किस तरीके से चेंज करना है नाम लिखना है या क्या लिखना है इसके बाद इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है ये मैंने अगर नाम दे देता एक्सफोर्ड होता तो नाम दे देता और नहीं है तो उसके बाद मैंने सिर्फ नंबर दिया ये देखें नाम दे दिया मैंने ठीक है ये एक्सफोर्ड मेथड है कि आपने नाम दे पूरा नाम नहीं लिखना है बुखारी एम एच बुखारी भी नहीं बुखारी अटाल या टू से इसका अहमद अटाल या जो भी है इसके अंदर देखें ना दे, ये एक तरीका कार दिया गया कि इग्नोर के अंदर देखें पूरा नाम खान ई ये दो हैं अगर 1994, 1990 और 1995 नाइन्टी होगा तो बाद में आएगा सबसे पुराने पहले और दूसरे बाद में ये देखें कि ज्यादा पांच साल से पुराने ज्यादा रेफरेंसेस कम इस्तेमाल करें इसके बाद ये एक रेफरेंस स्टाइल है लिखने का तरीका है इसके अंदर देखें ये और बुक चैप्टर में मैंने बताया कि बुक चैप्टर के कैसे करते हैं बुक और बुक चैप्टर का मैं एक यहाँ देखें ऑथर्स पहले जी आर कुरैशी अल्लाह गरी के रहमत करें मेरे उस्ताद थे प्रोफेसर नसीर अल्लाह उनके मदराज करेंगे नसुल्ला भट्ट है इसके बाद एक क्लासिफिकेशन ऑफ द स्कैम असल का सीनो चैप्टर का नेम है इन गुप्ता ये किताब का नाम है इसके बाद टेक्स्ट बुक का पैथोलॉजी है फर्स्ट एडिशन है 
इसके बाद न्यूयॉर्क शहर में छपी इसके बाद है मौसपी कंपनी है इसके बाद साल है उसके बाद ये आपने पेजेस नंबर दे दिए पूरे नंबर दे दिए इसके बाद द पंक्चुएशन मार्क आर टू बी फॉलोड एज सीन इन द एग्जांपल इसके अंदर एग्जांपल देना और अगर आपने और अगर आपने देना है ये जो बुक का बुक देना है तो अगर ये गुप्ता से पहले वाले सारे इनसे पहले वाले रिमूव कर दें तो दिस इज वेबसाइट इज अनदर थिंक कि हमने उसको कैसे वेबसाइट का नाम क्या है वेबसाइट का यूआरएल क्या है यूआरएल की डेट क्या है उसका पूरा देने के बाद के कौन सी डेट को साइट किया गया कौन सी डेट को अपडेट किया गया ये चला तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेफरेंसेस वी यूज इन द वेबसाइट एंड द बुक एंड समथिंग कहां-कहां से गुड जर्नल सबसे बेहतरीन ऑथेंटिकेटेड रेफरेंस है हमेशा आप देखें जर्नल का देखें फिर उसके नंबर दूसरे नंबर बुक देखें उसके बाद बुक चैप्टर देखें फिर उसके बाद ऑनलाइन जरा इतना आजकल ऑथेंटिकेटेड नहीं होती कई वेबसाइट आ रही है डू नॉट यूज द ऑनलाइन अगर कोई नई बुक है तो देखें एक दिन में कुछ ऑनलाइन होती है तो उस लाइन पे वो गायब हो चुका होता है इसलिए उसकी डेट दे दें कौन सी डेट की आपने साइटेशन दी तो कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं उसके अंदर फिगर दे दिया ऊपर नीचे कर दिया कभी ये इधर कर दिया कभी ऑक्सफोर्ड और वन मिक्स कर दिया जो उसका एंड नोट है बेहतर एक हम वर्कशॉप करेंगे इन एंड नोट के ऊपर रेफरेंस स्टाइल सिखाने के लिए ए वर्ड एर क्वेश्चन पब्लिकेशन एथिक्स आर इजेंशियल फॉलो द रूल्स प्लेजरिज्म डू नॉट टू द प्लेजरिज्म उसको चेक करना है कि प्लेजरिज्म कैसा है एक लेक्चर हम प्लेजरिज्म पे भी देंगे इनशाला इट इज इज टू डिटेक्ट द मॉडर्न सॉफ्टवेयर प्लेजरिज्म खुद भी चेक कर सकते हैं आप किसी जर्नल से भी चेक करा सकते एच सी की रिक्वायरमेंट है क्या उन्नीस से नीचे कॉपिंग हुआ तो आपको रिजेक्ट हो जाएगा बी अनेस्ट 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 किसी ऑथर का नाम नहीं इंक्लूड करना जिसने काम ना किया जिसकी ऑथरशिप ना हो कल हमने डिटेल बताई थी एक खास क्राइटेरिया है एक अनेस्टी का क्राइटेरिया उस हिसाब से वर्ड ऑफ एक्सप्रेशन आप देखें कि ये कौन कौन से सिंपल वर्ड्स हैं ये लंबे वर्ड्स नहीं इस्तेमाल करने हैं उसको आपने पढ़ना है कि किस तरीके कौन से यूज करने हैं कैसे हम उसकी तरफ जा रहे हैं जारकोन और ये ये हमारी डिटेल है आपने मिसाल को हैज टू को कैन करना है इट इज क्लियरली तो ये आपके ब्यूटीफुल अपने इट मेक्स दर यूर राइटिंग ब्यूटीफुल और टाइम भी बचाता है और उसकी समरी भी कम बचाती है उसके बाद रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज बिफोर सबमिटिंग ऑल आथर शुड पार्टिसिपेट इन रिवाइजिंग या आप किसी और से भी रिवाइज करा सकते हैं आजकल तो इंग्लिश करेक्शन के पैसे करेक्टर्स के पैसे भी होते हैं आप उसके साथ अब रीफ्रेज और पैराफ्रेज के भी एक उसके अंदर आ, आ गया है गूगल के ऊपर आ गया लेकिन ट्राई करें कि आपस में लर्न करने की पॉलिश द राइटिंग स्टाइल डबल चेक द रेफरेंस लुक फॉर द टाइप ऑफ मिस्टेक्स डबल चेक द स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें रीड वेल रिटर्न डिवेलप ए गुड राइटिंग क्या है बहुत खूबसूरत राइटिंग क्या सी आती है रीड वेल रिटर्न हर बंदा पढ़े उसके अंदर नोवेलिटी खूबसूरती हो उसके अंदर साइंस ठीक हो उसके अंदर मटीरियल बेहतर कल हमने मैंने तीन का कुलिया बताया था साइंस बेहतर हो रिटर्न बेहतर हो और उसकी डिस्कशन बेहतर होते हो लर्न फ्रॉम द एडिटिंग चेंजेस के बाद है कि सबमिट कैसे करना है अब सबमिट के बाद सबसे पहले आपने सेलेक्ट करना है मैं पैथोलॉजी का हूँ तो पैथोलॉजी के जर्नल में है या ऐसे जर्नल जो पैथोलॉजी के आर्टिकल को भी सबमिट कर सकते हैं आप मेडिसिन के हैं तो मेडिसिन के जर्नल में सर्जरी के हैं तो ज्यादा बेहतर है सर्जरी के जर्नल के अंदर बेहतर करें तो आप उससे पहले जब सबमिट कर रहे हो तो आप उनकी जो मैंने कहा कि आप उनकी वेबसाइट पे जाके उनके इंस्ट्रक्शन पढ़ लें ये इंस्ट्रक्शन क्या कहते हैं बार बार इंस्ट्रक्शन देखें पढ़े और अपने आर्टिकल को देखें रीड इंस्ट्रक्शन केयरफुली फेल ऑल द नेसेसरी फॉर्म्स जो इस एक एक आपने अगर इसको लिखना है हम एक वर्कशॉप करेंगे एक सबमिट कैसे करना है कॉलेज ऑफ फ्यूचर की ऑनलाइन उस पर जाएंगे तो सबसे पहले होता है कि आप रजिस्टर करेंगे रजिस्टर करने के बाद आप देखेंगे आर्टिकल सबमिट करने जा रहे हैं तो होगा कि कौन सा आर्टिकल है ओरिजिनल आर्टिकल है रिसर्च आर्टिकल लिस्ट होगी आप उसको क्लिक करेंगे फिर उसके बाद आपने देखें कि उसको कॉपी राइट फॉर्म होता है कि हमने सारे आथर उसके ऊपर ऐद करते हैं सिग्नेचर करते हैं कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं कि किसी ने हमें किताब पैसे दे के तो नहीं लिखवाए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट एंड गिव द साइन सिग्नेचर वो सिग्नेचर वो रखते हैं कापी राइट वो, वो रखता है जो एडिटर होता है इसका लिखने वाले होते हैं 
पब्लिश पब्लिश शहर होता लिख इसके बाद आपने कवरिंग लेटर लिखना है टू द चीफ एडिटर ऑफ द कॉलेज ऑफ फिशन एंड सर्जन सब्जेक्ट ये टॉपिक है पब्लिकेशन सबमिशन ऑफ द पब्लिकेशन टू योर वर्दी जर्नल टू द इट इज रेस्पेक्टफुली स्टेटेड दैट वी आर वी आर सबमिटिंग दिस आर्टिकल एंड दिस आर्टिकल हैज नॉट बीन पार्शली और फुली सबमिटेड इन एनी अदर जर्नल वो डुप्लीकेशन होगी आपने यह हदनामा करना होता है वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एथेंटिसिटी और आथरशिप लेटर इज अटैच फर्स्ट आथर उसने क्या किया दूसरे ने क्या किया तीसरे ने क्या किया चौथे ने क्या किया एंड थैंक यू वेरी मच आप उसके बाद आपने नीचे नाम लिखा है जो पहला आथर होता है उसमें साइन करने होते हैं उसके बाद उसको कहते हैं कुरस्पॉन्डिंग आथर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कन्फर्म जो है दे दें और उसके बाद चेक करते रहें कि हमें पाकिस्तान के अंदर अक्सर टाइम लग जाता है अब प्रोसेस ऑफ रिसर्च कंप्लीशन ऑफ द रिसर्च क्या करना है कैसे होता है प्रिपरेशन ऑफ मैनसूर हो गया यू आर गोइंग टू प्रिपेयर द मैनस्क्रिप्ट सबमिट कर दिया रिव्यूअर आपने दे दिए कुछ आपने देने होते हैं कुछ उनके इंडिपेंडेंट रिव्यूअर्स होते हैं नेशनल इंटरनेशनल की जब असाइनमेंट होते हैं चार वीक लेते हैं कम अज कम उसके रिव्यू के उन्होंने डिसीजन क्या कर दिया रिजेक्ट कर दिया पारे हो गए अब दोबारा वापस जाएंगे देखें किन किन वजूहत की वजह से रिजेक्ट हुआ है देन अगर उस एक कुछ ने लिखा है कि रिवाइज मेजर रवियन एंड माइनर रवियन उन दोनों के ऊपर देखा जाता है मेजर रवियन होते हैं आपको रिवाइज करके फिर पीयर व्यू किया जाता है और फिर पीयर व्यू के फिर कमेंट्स आते हैं देन आपका जो एडिटर रहता है वो आपके वो करते चीफ एडिटर होता है या एडिटर होता है या मैनेज रवियन हुआ रवियन के बाद आपने फिर सबमिट कर दिया सबमिट करने के बाद आपने री रिव्यू हो गया उसने रिजेक्ट कर दिया फिर आपने फिर गो टू द आर्टिकल वेयर आर द मिस्टेक्स यू करेक्टेड एक्सेप्ट पब्लिकेशन अगर हो गया तो यू आर लकी बट देर आर सो मेनी जर्नल हाइएस्ट इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल है हाइएस्ट रेट ऑफ रिजेक्शन सेवेंटी परसेंट रिजेक्शन है अब आपको जो रिव्यू किया जाता है ना मैंने ये लिखा कि आपका ये जो ये रिसबिशन आप इसका रिव्यू जो आ, आ गया रिवियन आ गया ना उस रिवियन के लिए क्या करना है अपना केयरफुली प्रिपेयर दर पहले उसने कहा कि इफ उसने कहा कि आपके इंट्रोडक्शन में ये प्रॉब्लम है फ्ला लाइन में तो उसका आपने जवाब देना है कि मैं एक्सेप्ट करती हूँ या एक्सेप्ट करता हूँ या नहीं करता नहीं करता तो क्या वजह है क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे एट केयरफुली प्रिपेयर योर रिस्पॉन्स ईच कमेंट्स शुड बी एड्रेस्ड इन पेपर इन डॉक्यूमेंट्स वो अटैच करना होता है उसमें ईच चेंजेस शुड बी स्टेटेड बी एथेंसिक एनेस्टी से आपको सबर से एंथुस्टिक्स तरीके से आपने उसका जवाब देना है रिव्यूअर्स में भी रॉन्ग समाइम्स आप उसको जवाब दे सकती है ऐसा नहीं है कि मैं अब स्टडी साइज को नहीं बढ़ा सकता तो स्टडी हो गई अच्छा बी टेक्टफुल थैंक टू द रिव्यूअर्स इसके बाद आपने डू नॉट रिस्पॉन्ड टू द रिव्यू उनको फोन नहीं करना आपने एडिटर को कॉल नहीं करनी उसकी वो जो है ना ये एडिटर चिड़ जाते हैं अक्सर गेट हेल्प फ्रॉम अदर्स ऑथर्स उसके साथ गिफ्ट सो so, वही जिस फिक्रे से मैंने पहले अपना लेक्चर शुरू किया था कल वाला उसी पे खत्म करता हूँ तजर्बात ही इंसान को इस मकाम पे बनाते हैं ये अगर आपने साइंस अच्छी की है और उसको कंप्लीट नहीं किया और उसको पब्लिश नहीं किया तो साइंस का कुछ नहीं देखा तो नहीं है नाउमीद इकबाल अपने कश्ते वीरा से जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साकी एक्सपीरियंस पूरा एक्सपीरियंस आई एम वेरी थैंकफुल टू माई कुलीग्स and uh, from where i have taken these citations material method functional medicine dr fatma jawad jpm mein hai uh, unke lecture se liya world journal of gastroenterology se liya to uh ab i hope uh, we have completed our 3 uh, days workshop we started production of the research uh, for the undergraduates and then we uh, completed how to submit the synopsis and that after how to start the research and after completing the research how to make the article and i hope inshallah there are a few other areas after one week break to we'll start plagiarism and note and other medical biostats uh, which are very help in the research i hope inshallah you will be able to write and it will make the paper easy to write inshallah start writing ऐसा ऐसा लिखेंगे तो सीखेंगे 
अगर आप हेजिटेशन करेंगे तो आप वो नहीं लिखेंगे आपको बार बार अपनी मिसाल देता हूँ कि जब मैं बहावलपुर से लाहौर आया तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि यार मैनुस्क्रिप्ट क्या होता है तो माई जो फर्स्ट पब्लिशर कमीशन 1996 में हुआ असिस्टेंट प्रोफेसर के इवन आई मेरा एम हो चुका था लेकिन वो मुझे उसने कहा कि डू यू हैव द मैनुस्क्रिप्ट हालांकि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पेपर की जरूरत नहीं होती लेकिन कंपटीशन में जो बैठा होता हूँ सेम इज द अलहमद लाला वेयर आई एम और नाउ दिस इज ड्यू टू माई पब्लिकेशन तो दैट इज वाई यू राइट द ओरिजिनल आर्टिकल राइट द case reports right the review article this will make you a good writer thank you so much best of luck and hope uh, you will ask the question uh, i i am uploading this uh, lecture on the my channel and you can get the benefit from that channel thank you so much wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh allah taala aap sab ka hamd unasib